ठीक तो क्यों बे डफर ठीक है सब याद रखने के लिए क्विक डिसीजन मेकिंग बी फॉर बेटर कंट्रोल वेलकम टू विद्या फर्स्ट मैं हूं सुनील कुमावत और अभी मैं लेकर के आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बिजनेस स्टडीज क्लास ट्वेल्थ काफी स्टडी करने के बाद में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सबसे खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एक क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा सकता है अब इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर देखें इसके जो इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है इसका मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया है वो शॉर्टकट फार्मूला क्या बनाया है शॉर्टकट फार्मूला मैंने बनाया है क्यू बे डफर इसका फार्मूला है सिर्फ याद रखने के लिए क्यू बे डफर क्यू बी डफर डी एफ आर ठीक तो क्यू बे डफर ठीक है सिर्फ याद रखने के लिए है ना किसी को बोलना नहीं है सर तो क्यू फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग बी फॉर बेटर कंट्रोल E for effective communication, फिर D for uh, development of managerial skills, and F for फैसिलिटेट growth, then R for uh, relief or relief to top management. ठीक है तो डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है डिसेंट्रलाइज करना इट मीन्स क्या डिसेंट्रलाइज करना इट मीन्स ये कि जो पावर है उसको बांट देना बाकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट में पावर को बांट दे इट मीन्स उन्होंने डिसीजन मेकिंग की जो है उन्हें पावर दे दे अब जब उन्हें डिसीजन मेकिंग की पावर देगा तो क्या क्या होगा उससे जो है कंट्रोल बेटर हो पाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा क्योंकि हर व्यक्ति को टॉप मैनेजमेंट से बात करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट नीचे लेवल पर उसका काम हो जाएगा इसके अलावा जो है मैनेजर स्किल डेवलप होगी तो काफी तो सेकंड क्वेश्चन है फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग के फोर पीस जो है वो उनको आप एक्सप्लेन करो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये कैसे स्टडी की तरह क्वेश्चन आए लेकिन ऑन एन एवरेज बिल्कुल क्लियर रहेगा कि मार्केटिंग के फोर पीस क्या है वो उसे आपको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन काफी पढ़ा होगा आपने नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लेना ये क्वेश्चन तो आना तय है ठीक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाया और शॉर्टकट बनाया प्रीफर शॉर्टकट क्या बनाया प्रीफर ये सिर्फ याद रखने के लिए बस के वो कौन उसके पॉइंट कौन कौन से पॉइंट को याद रखने के लिए तो प्रीफर का आप देखें प्रीफर का मैंने बनाया है पी फॉर प्रोवाइड डायरेक्शन प्लानिंग हेल्प इन प्रोवाइड डायरेक्शन फिर आर फॉर प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क या फिर रिड्यूसिंग रिस्क सिंपल ये बोले नेक्स्ट है ई फॉर इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन फिर ए फॉर है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ई फॉर स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड आर फॉर रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग यदि हम कई चीज प्लान करेंगे तो सबसे पहली चीज है कि ये हमें प्रोवाइड डायरेक्शन हमें क्या करना है किस दिशा में जाना है जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तय कर लिया कि हमें इस साल ये पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बोले हमें इस साल ये वाली कार पे ध्यान लगाना है या फिर एस टाइप की कार बनाना है तो एस टाइप की कार बनाने का यह प्लानिंग हो गई अब सबको डायरेक्शन मिल गया कि इस तरफ काम करना है तो प्रोवाइड डायरेक्शन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है दूसरी चीज ये है कि रिड्यूस रिस्क यदि आप पहले से प्लान वे में काम करेंगे तो रिस्क जो है कम रहेगी यदि आप प्लान कर लेंगे कि कौन से चीज का मार्केट अभी बढ़ रहा है कौन सी चीज का मार्केट अच्छा नहीं है प्लान यदि करेंगे तो रिस्क कम रहेगी जैसे आप अभी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं एग्जाम के लिए यदि आप प्लान कर लेंगे तो आपको रिस्क कम रहेगी आपके अच्छे नंबर आएंगे और क्या ई फॉर इंकरेजिंग क्रिएटिविटी जब आप प्लान करते हैं तभी तो आप नए नए आइडिया उस समय आते हैं नए नए आइडिया को आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे यदि आप प्लान ही नहीं करते हैं जैसे काम चलता है वैसे करते रहेंगे तो क्रिएटिविटी को मौका नहीं मिल पाएगा और इनोवेशन नहीं हो पाएगा फिर एफ फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है जी हम प्लान करते हैं तो क्या करना क्या नहीं करना उसमें हेल्प करता है स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड हमने प्लान कर दिया तो हमने कुछ सेट कर दिया कि भाई ये चीज होना चाहिए तो स्टैंडर्ड सेट हो गया आर फॉर रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज 
तो वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है वो बच जाती है वो हमें करना नहीं पड़ती मतलब हमने प्लान कर रखा तो उस अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ठीक है जैसे हमने प्लान कर रखा है कि हमें टू आवर्स पढ़ना ही है ये ये चीज़ें पढ़ना है तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करना नहीं पड़ेगी फोर्थ क्वेश्चन है प्लानिंग प्रोसेस एक्सप्लेन प्लानिंग प्रोसेस सिंपल भी आ सकता है अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है प्लानिंग प्रोसेस अब प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से जो है स्टेप्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइसिस क्या करना है पहले ये तय करना है ना कि उसके करने के लिए हमें करना है कि भी नहीं करना है उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर तैयार करना फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस ठीक फिर है एविलेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फिर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान और लास्ट में है फॉलोअप ये प्लानिंग प्रोसेस है पूरी प्लानिंग प्रोसेस आपको जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना प्लानिंग प्रोसेस क्या है हाँ ये जो क्वेश्चन है सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा गया ये कैसे पूछा गया ऐसे पूछा गया देखें आप कि आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है इफ द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थोरोली डिस्कस्ड अमंग द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बींग डिस्कस्ड अबो आल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप विच विल हैव टू बी कैरीड आउट टू द कम्प्लीट द प्रोसेस मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो एक लाइन दी हुई है कि एक्स्ट्रा अल्टरनेट जनरेट करना चाहिए और उनको डिस्कस करना चाहिए तो ये बात हो रही है डेवलपिंग डेवलपिंग जो है प्लानिंग प्रोमाइसिस की बात हो रही है और इसके आगे के स्टेप कौन कौन से और भी हैं तो आगे के जो स्टेप्स है वो हमें बाकी के समझाना है और ये उसको बताना है कि हम ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का प्लानिंग प्रोमाइसिस की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है वो वही रहेगा तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था प्लानिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अब बहुत सारे बोलेंगे सर डिलीटेड हो गया अरे डिलीट इसमें क्या हुआ है मुझे अच्छे से पता है डिलीट जो हुआ है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिलीट हुई है आपके एक तो इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की और दूसरा है रोल ऑफ एन एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन कंज्यूमर अवेयरनेस ये दो टॉपिक डिलीट हुए हैं बाकी चीज़ बचता क्या है बाकी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में जो जो राइट्स अवेलेबल है वो राइट को एक्सप्लेन करना ठीक हो सकता है आपको कोई दो राइट पूछ लिए कि एक्सप्लेन राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन या और भी पूछ सकते हैं कि वाट आर द एक्सप्लेन राइट टू बी इन्फॉर्म राइट टू चूज राइट टू बी हियर्ड राइट टू सीक रेड्रेसर तो जितने भी राइट आप कंज्यूमर से कंज्यूमर्स राइट जितने भी सारे राइट को एक बार आप पढ़ लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने ही आना है दो राइट पूछेंगे जिसमें आपको चार नंबर मिल सकते हैं दो राइट को एक्सप्लेन करना है ठीक है जैसा सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन बनना है तो राइट आप कंज्यूमर बाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट या एफ डब्ल्यू टेलर के ने जो प्रिंसिपल uh, दिए हैं उन प्रिंसिपल को समझाना अब ये क्वेश्चन को जिस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थम हारमोनी नॉट डिस्कोड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी एज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाई एफ डब्ल्यू टेलर तो आपको ये बड़े अच्छे से तैयार कर ही लेना है क्योंकि तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा यदि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थम इट मीन्स ये कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन जो है ऐसे ही नहीं होना चाहिए एम आई डिसीजन ले लिया जो डिसीजन है वो पूरा रेशनल डिसीजन होना चाहिए इट मीन्स ये कि वो डिसीजन जो है साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए कि हम यदि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा क्यों नहीं मतलब जो है जो डिसीजन हो आपका वो रेशनल हो है ना वो वो जो है साइंटिफिक हो ये कहने का मतलब है दूसरी चीज है इसमें दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हारमोनी नॉट डिस्कोर्ड हारमोनी इट मीन्स ये जो है कि जो मैनेजमेंट जो है या जो मैनेजर जो है वो लिंक है किसके बीच में लिंक है ऑनर के बीच में और इम्प्लॉज के बीच में तो ऑनर और इम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो बड़ा हारमोनी वाला होना चाहिए ये नहीं कि वो इसको लूट रहा है वो इनको लूट रहा है जो है उनका साथ में उनके साथ में जो है एक, एक अच्छा व्यवहार एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ऑनर और जो है इम्प्लॉय के बीच में अच्छा 
हारमोनी वाला जो है रिलेशनशिप रहना चाहिए ठीक है ना कि एक दूसरे को जो है शोषण करने का और लास्ट में है आपका दे रखा है लास्ट में जो ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट करते वक्त पूरा साइंटिफिक वे से सिलेक्ट करना चाहिए यानी कि उस व्यक्ति की क्या स्किल्स है उस व्यक्ति में क्या जो है एबिलिटीज है और उसकी एबिलिटीज को देखते हुए उसको काम देना चाहिए ताकि वो उस काम को ज्यादा अच्छे से कर भी पाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा हो ही सही प्लस वो व्यक्ति और डेवलप हो पाए यदि किसी की स्किल मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है वो मान लीजिए कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और मान लेते हैं मैं स्कूल की बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है वो और आपने उसको कंप्यूटर का काम दे दिया तो ना तो वो खुद आगे बढ़ पाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन को उसको कोई फायदा होगा आप ऐसे व्यक्ति को काम दे जो वो वो पटेल काम में बहुत इंटरेस्ट रखता हो यदि आप स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स का ही काम देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा वो खुद भी उन्नति करेगा और आप ऑर्गेनाइजेशन की भी उन्नति होगी तो ये तीन रूल्स है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड ठीक सबका डेवलपमेंट होना और जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ठीक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ लेकिन क्लियर कट दिया हुआ जैसे आप क्वेश्चन देख लें एक बार कि कंट्रोलिंग इज एन इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विदाउट कंट्रोलिंग ऑफ द बेस्ट प्लान कैन गो एवरी डू यू एग्री एक्सप्लेन एनी टू रीजन इन सपोर्ट ऑफ यूर आंसर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है कंट्रोलिंग बड़ा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आ, तो अल्टीमेटली समझाना क्या है हमें कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस समझाना है तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस में आप बताएंगे कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है अकम्पलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीस करने के लिए जरूरी है जगी जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमने बनाए थे वो फॉलो हो रहे कि नहीं और ये देख पाएंगे हम मेकिंग इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस का इफिशियंट यूज इम्प्रूविंग इम्प्लॉइज मोटिवेशन इम्प्लॉय को मोटिवेट करना अब मोटिवेट करना है कंट्रोलिंग से कर लेना कंट्रोलिंग करना मतलब ऑब्जर्व करना मतलब ऑब्जर्व करना कंट्रोलिंग का एक पार्ट है अब आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे भाई कौन ज्यादा बेहतर कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है जो अच्छा बेहतर कर रहा है उसको रिवार्ड दे राइट right? तो ऑटोमेटिक बाकी लोग जो है वो मोटिवेट हो गए और वो व्यक्ति जिसको रिवार्ड कर दे रहे हैं आप वो तो मोटिवेट होगा ही सही ठीक इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कंट्रोलिंग यदि आप रखेंगे तभी तो ऑर्डर और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि ये देख पाएंगे खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है स्टेट द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है तो सेबी के तीन फंक्शन है ट्रेनिंग देना इंटरमीडिएट को रिसर्च करना है ना रिसर्च पब्लिश भी करना फिर उसको और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट है ना शेयर कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट को जो है डेवलप करना ये तीन मेन काम है सेबी के क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन के दिया बात कर तो स्टेट एनी थ्री मॉनेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कैसे तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल है ना कॉमर्शियल पेपर फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट एंड कॉमर्शियल बिल ठीक तो ये तीन तीन नंबर के बड़ा इजी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम दस क्वेश्चन जो भी हमने कंप्लीट किए हैं यह दस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसके पार्ट टू में जो बाकी के दस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब ये जो दस क्वेश्चन है आई होप के ये दस क्वेश्चन जो है आपको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और ये एग्जाम में तो आएंगे ये बात तो तय है इसमें तो कोई दो राय नहीं है हाँ ये बात अलग है कि आप क्वेश्चन समझ ना पाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है बाकी आप ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है दस क्वेश्चन आएंगे नहीं है तो आएंगे तो सही बॉस ये बात तो तय है खैर यदि आप पी वगैरह डाउनलोड कर सकना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल तो हाई सी इसके अलावा आप यदि एक मैंने एक कोर्स बना रखा है मतलब एक जिसमें हर टाइप के सारे सब्जेक्ट की पी दे रखी है ना हंड्रेड रुपीज का जो है वो कोर्स बना रखा है वो आप भी आप बाई कर सकते हैं मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यदि करना चाहें तो फिर मिलते रहेंगे तब तक के लिए अलविदा अब अगर डे थैंक यू